హలో ఫ్రెండ్స్ సుధామయ్య ఛానల్కి స్వాగతం ఇక్కడ నేను బీన్స్ కొంచెం వాటర్ వేసుకొని లైట్గా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఉడికించుకుంటున్నా నేను ఈ కర్రీ చేస్తున్నా ఇది ఎలానో చూపిస్తాను చూడండి ఇది ఉడికించుకోవాలి ప్రెషర్ కుక్కర్ మూత పెట్టి ఉడికించుకుంటుంది కొంచెం ఎందుకంటే తొందరగా మనము అంటే మళ్ళీ మనం ప్యాన్లో వేస్తాం కదా చాలా ఈజీగా ఉడికిపోతుంది బాగుంటుంది ఏం చేస్తున్నా అనేది చూడండి అదన్నమాట ఇది ఉడికినాక నేను మళ్ళీ ప్యాన్లో వేసుకుంటాను అదన్నమాట ఇది ఉడికింది ఇది పక్కన పెట్టుకుంటాను ఇది చల్లారేలోపు నేను వేరే ప్యాన్లో కూర చేస్తాయి అంటే ముందు ఆయిల్ వేసుకో ఆయిల్ వేసుకొని వేడెక్కినాక కొంచెం పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఎడ్డ మిర్చి ఇవి వేసుకుందాం ఇంట్లో కొంచెం వేడుకలు పెద్ద మిర్చి మాడనివ్వద్దు అందుకని పచ్చిమిర్చితో కలిపి వేసిన మాడితే రుచి పోతుంది అందుకని వేగినాక కొంచెం ఉల్లిపాయ తరుగు కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని కలపెట్టుకోవాలి ఇది కొంచెం మంచిగా వేగాలి వేగింది కొంచెం ఇలా వేగంగానే కొంచెం మనం అల్లం వెల్లిపాయ వేసుకోవాలి కొంచెం నాకు కర్రీ కొంచెం ఉంది కనుక ఏదైనా కొంచెం అనిపిస్తా కొంచెం అల్లం వెల్లిపాయ మంచి పచ్చి వాసన పోయినాక కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం పసుపు కొంచెం కారం మిర్చి అంటే రెండు మిర్చి ఎండు మిర్చి పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం కారం తక్కువనే వేసుకుందాం వేసుకుని కొంచెం లైట్గా గరం మసాలా కొంచెం అంటే దీంట్లోని ధనియాల పొడి కలిసి ఉంటుంది ఆ మసాలా వేసుకోవాలి వేసుకొని ఇది కొంచెం ఇలా వేగుతుంటుంది కదా దీంట్లో మనం ఎగ్ కొట్టి వేయాలి నేను ఈ కర్రీకి ఒక రెండు ఎగ్స్ వేస్తాను మీ ఇష్టం రెండు అయితే చాలు అని వేస్తున్నా వేసి కొంచెం బాగా కలిపెట్టాలి ఇది పై నుంచి కూడా కొంచెం మనం కారం కలుపుకుందాం కొద్దిగా వేస్తాం మంచి గుడ్డుకు పట్టేస్తుంది అన్నమాట బాగా కొంచెం సేపు ఇలా వేగం ఇయ్యాలి ఇలాగే కలుపు దెంబడి కొంచెం ఇచ్చగొట్టాలి పసుపు రంగుని ఇచ్చగొడితే ఇలా వెడల్పుగా పరుచుకుంటుంది ఇలా ఇలా పరుచుకున్న దాన్ని మనం మంచిగా టేస్టీగా వస్తుంది అన్నమాట ఇది వేగాలి అంతే కొంచెం కొంచెం మలదేసుకుంటే కొంచెం ఇంకా బాగా కలియ పెట్టద్ది అన్నట్టు అలాగా చూడండి ఎంత బాగా కలర్ఫుల్గా కనబడుతుందో రుచి కూడా అంతే బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ గట్టి పడినాక కొంచెం ఇలాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకొని 
ఉప్పు సరిపడి ఉందా చూసుకోవాలి లేదంటే కొంచెం చల్లుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిపై నుంచి మనము ఇవి ఉడికించుకున్న బీన్స్ వాటర్ కొంచెం ఉంటుంది పర్వాలేదు విటమిన్స్ వెళ్ళిపోతాయి మనం వాటర్ పాడిస్తే లైట్గా కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది దీన్ని వేసుకోవాలి ఎగ్తో వండుతున్నాం కాబట్టి మనము ఉడికించిన బీన్స్ వేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది కొంచెంసేపు ఇలాగే ఇది ఉడకాలి ఈ వాటర్ దగ్గరికి అవుతుంది ఉడుకుతుంది బాగుంటుంది ఇంకా కొంచెము కొత్తిమీర కూడా చల్లుకుంటాం చల్లుకొని కొంచెం సిమ్లో మూత పెడదాం ఎందుకంటే మొత్తం అంతా కలగలిపిలాగా మంచిగా వస్తుంది ఇలా కాసేపు మూత పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు తీసి మూత తీసి చూద్దాం ఇలాగా మొత్తం అంటే వాటర్ అంతా పోయేదాకా మనం ఇలా కలుపుకోవాలి ఇదేంటో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా బీన్స్ ఎగ్ ఫ్రై అదన్నమాట నేను చేసినది కర్రీ ఇలా చేసుకోండి మీరు చాలా సూపర్గా ఉంటుంది బీన్స్ టమాటా కూడా వండుకోవచ్చు అది షాకారం లాగా చెప్తున్నా మాట ఇలా ఎగ్తో వండుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అసలు వద్దనకుండా తినేస్తారు ఒక్కసారి నోట్లో పెట్టుకుంటే చాలు దీని రుచి అమోఘం అలా అన్నమాట ఇలా దగ్గరికి అయిపోతే ఇంకా అయిపోయినట్టు ఇలా ఫ్రై ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం మరీ ఫ్రై కాదు ఇలాగా నీరు ఇగ్గిపోవాలి నీరు ఇంకిపోతే అయిపోయినట్టే ఇదండి ఈరోజు నేను చేసిన బీన్స్ ఎగ్ కర్రీ ఫ్రై అనొచ్చు కూడా సరేనా అండి కొంచెం కొత్తిమీర చల్లుకుందాం అంతే అయిపోయింది కూర ఉడికింది కూర అయ్యింది ఇక తినేయటమే ఆలస్యం ఇదండి ఇంతేనండి నా ఎగ్ బీన్స్ ఫ్రై మీకు నచ్చితే స్టవ్ కట్ చేసిన నచ్చితే మీకు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి ఇదండి ఇది సుధామయ సూచన సరేనండి ఉంటానండి